আমি যে বিষয়টি বলছিলাম খুতবার গুরুত্ব অপরিসীম আমি আর তিন চার মিনিটের মধ্যে যেটা শেষ করব আপনাদেরকে আমি কেন বাংলায় শুরু করলাম এটা আপনাদের জানা দরকার যে আপনারা বলবেন যে কি ব্যাপার বাংলায় কেন এ হঠাৎ করে এরকম কিসের স্টাইল প্রিয় ভাইরা আমি যদি এতক্ষণ ইংরেজিতে বলতাম এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জানেন যে আমি যদি মনে করি 10 ঘন্টা অথবা কোন একটা শব্দ বাংলা বলবো না আলহামদুলিল্লাহ এতটুকু জ্ঞান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাকে দিয়েছেন আল্লাহর জন্য প্রশংসা কিন্তু আপনারা কতটুকু বুঝবেন বলেন তো তাইলে আমি অবশ্য ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ রদ্দুল মুখতার এটা এটা Hanafi মাযহাবের ফতোয়ার গ্রন্থ রদ্দুল মুখতার ফতোয়া হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন লোকেরা যেই ভাষা বুঝে ওই ভাষায় খুতবা দিতে হবে লোকেরা যেই ভাষা বুঝে এটা কার ফতোয়া তাই আমরা ইমাম আবু হানিফাকে যারা অনুসরণ করি তাদের কি করা উচিত তাহলে এটা কেমন কথা হলো যে আমরা তো সেটা মানি না খুতবা দিতে হবে মানুষের বোধগম্য ভাষায় আজকে আমরা এখানে আমি জানি না এখানে কিভাবে হতো আমরা তো এভাবেই খুতবা দেই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রশংসা আপনারা আজকে শুরু হলো এভাবে আপনারা দেবেন এবং এই বিষয়ে অন্য কোনো কথা বলবেন না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়া মা আরসালনা মিন কাউমিকা মিন ক্বাবলিকা মিন রাসূলিন ইল্লা বিলিসানি কাউবিহি আপনার পূর্বে আমি যত নবী রাসূলকে পাঠিয়েছি সকল নবী রাসূলদেরকে তার জাতির ভাষায় পাঠিয়েছি আপনি অনেকেই বলতে পারেন আমি এবার যুক্তিতে যাই যে খুতবা যদি আরবিতে হয় তাহলে বাংলায় হয় তাহলে নামাজটা বাংলা হয় না কেন আচ্ছা খুতবা আমি এতক্ষণ যা বলেছি এটা আমার নিজের কথা নিজের বানানো বক্তব্য বলিনি কোরআন এবং হাদিস থেকে বলেছি বটে কিন্তু শব্দগুলো কার শব্দগুলো কার আমার না এই যে আমি বলছি এই আমি বলছি এটা কি আল্লাহ বলছেন না আমি বলছি আমার সবগুলো সবগুলো শব্দ আমার নিজের আমি বলছি এগুলো সব কার আমার শব্দ বাংলা আমি আমার মত করে বলছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তার কথাগুলো আমার মত করে আমি উপস্থাপন করছি কিন্তু নামাজের মধ্যে আপনি আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন না পড়ে আপনি বলবেন আমি আল্লাহ তাআলার সকল প্রশংসা আদায় করছি যিনি সকল জাহানের রব এরকম বলবেন আপনি নাকি বলবেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন নামাজের মধ্যে আমরা যা বলি সকল তাসবিহ তাহলিল কোরআন এগুলো আল্লাহ এবং তার রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত ওই শব্দই আমরা বলি আর আমরা যখন খুতবা দেই বক্তব্য দেই আরবিতে যখন খুতবা দেই ওই আরবি শব্দগুলো কি রাসূলের বলা আল্লাহর বলা এটা কেউ 300 400 500 বছর আগে কেউ লিখেছে ওইখানে কোরআন এবং হাদিসের কিছু বাণী আছে শুধুমাত্র এইটাই তো নাকি তাহলে এইটার সাথে ওইটার কোনোদিন তুলনা হয় না এটা বক্তব্য বক্তব্য আপনি আপনার নিজের ভাষায় দেবেন বলা হয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আরবিতে বাংলায় বক্তব্য দিয়েছেন আচ্ছা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষা কি অন্য কোন ভাষা ছিল না উনি কি বাংলা ভাষা জানতেন না ওনার সামনে যারা ছিল তারা কারা নাকি বাঙালি সব ওনার সামনে সব বাঙালি কিন্তু উনি আরবিতে বক্তব্য দিচ্ছেন এরকম কোন ব্যাপার না ওনার সামনে যারা তারা তো সব আরবি বুঝেন এখন আপনারা যদি আরবি বুঝতেন অথবা ইংরেজি বুঝতেন তাহলে তো আমি ইংরেজিতেই কথা বলতাম তো আমি আরবিতে কথা বলতাম আপনারা যেটা বুঝবেন আমি তো সেই ভাষায় কথা বলবো আচ্ছা সাহাবায়ে কেরামরা অন্য কোন ভাষায় কেউ কোনোদিন কথা বলেছেন যদি আরবিতেই বলতে হয় তাহলে রাসূলের ভাষা তো আরবি ছিল আমরা এখন থেকে আমাদের সকল কথাই আরবিতে বলি তা কি বলবো না সাহাবায়ে কেরামদের সকলের সকল কথাই তো আরবি ছিল তাহলে আমরাও আমাদের কথাবার্তাগুলো আরবিতে বলি না খুতবা শব্দের অর্থ হচ্ছে বক্তব্য খুতবা শব্দের অর্থ কি খুতবা দেয়া ইবাদত কিন্তু খুতবার ভাষা ইবাদত নয় খুতবা দেয়াটা কি কিন্তু খুতবার ভাষা কি ইবাদত নয় নামাজের প্রত্যেকটা জিনিস ইবাদত এবং প্রত্যেকটা শব্দ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল থেকে নির্ধারিত আপনি সুবহান রাব্বিয়াল আযীম সুবহান রাব্বিয়াল আলা অথবা ওইখানে আরো যে দোয়া আছে ওগুলো ছাড়া কি আপনি নতুন করে কিছু বলতে পারবেন না আপনি রুকুর মধ্যে গিয়ে বলেন তো আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমান রহিম মালিক ইয়ামিন হবে না সেজদার মধ্যে আপনি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন কুল হুয়াল্লাহু আদ কুল হুযুর মিন্নাস সূরা ইয়াসিন আর আপনি আত্তাহিয়াতের জায়গায় অন্য দোয়া অন্য সূরা পড়া শুরু করে দেন হবে এগুলো আল্লাহর রাসূল সব নির্ধারণ করে দিয়েছেন কিন্তু আমাদের খুতবার শব্দগুলো যেগুলো আমরা দেখে দেখে পড়ি ওগুলো অন্য কেউ লিখেছে 200 300 400 বছর আগে বারো সানদের ফজিলত অমকের তৈ তমকের সই সেখানে হাদিস আছে কোরআন এবং হাদিস যতটুকু অতটুকু কোরআন এবং হাদিসের ভাষায় হবে কিন্তু বাকি বক্তব্যটা সাধারণ মানুষ যে ভাষা বুঝে এই ভাষা হবে বুঝতে পেরেছেন যুক্তি অতএব আপনারা এটা শুরু করবেন এখানে হবে অন্য জায়গাগুলো তো আপনারা এই বাণীটা পৌঁছে দেবেন গোড়ামি করার কোনো অর্থ না ইসলামে কোনো গোড়ামি নাই ইসলামে আনুগত্য কার আল্লাহ আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রিয় ভাইরা সেই কথাটি বলেই আমি সর্বশেষ আপনাদেরকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম 
যখন তারা শুনতেন আল্লাহ বলেছেন এবং আল্লাহ রাসুল বলেছেন তখন তারা কি বলতেন সামিআনা ওয়া আতআনা আবু দাহদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু কুরআনের আয়াত নাযিল হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন মান যাল লাযী ইয়াকরিদু আল্লাহা কারদান হাসানান ফায়ুদাআফু লাহু আদআফান কাসীরা এমন কে আছে যে আল্লাহকে করজে হাসানা দেবে এমন একটা আয়াত নাযিল হলো আবু দাহদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু রাসুলকে বলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহ আমাদের কাছে করজ দ চাচ্ছেন বলে হ্যাঁ তা আপনার হাতটা একটু বাড়িয়ে দেন তো আমার কাছে বাড়িয়ে দিলেন রাসূলকে আলাবু আবু দাহদা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি জানেন মদিনায় আমার একটা বাগান আছে এটা শ্রেষ্ঠতম বাগান খেজুরের বাগান 600 খেজুর গাছ আছে এর মধ্যে এর চেয়ে উন্নত কোন খেজুর মদিনায় পাওয়া যায় না সেই খেজুর গাছটা আমি আল্লাহকে দিয়ে দিলাম সুবহানাল্লাহ সেই খেজুর গাছটা আল্লাহকে দিয়ে দিলাম একটা মাত্র আয়াত দেখেছেন কি প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোনো কথা বলতেন সাহাবায়ে کرامরা এটা ছোট বা বড় এটা কোনোদিন তারা চিন্তা করতেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের পর সাহাবীদের দিকে ফিরে তিনি বলতেন কে কি স্বপ্ন দেখেছে বলো আমি তার তাবীর করে দেই এর মধ্যে এই প্রতিদিন কেউ না কেউ বলতোই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কনিষ্ঠতম সাহাবীদের একজন ওমরের ছেলে তিনি বলতেন মনে মনে আরে আমি ছোট মানুষ স্বপ্নও দেখি না রাসূলকে বলতেও পারি না আমি যদি কোনো স্বপ্ন দেখতাম এবং রাসূলকে বলতাম তিনি যদি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা দিয়ে দিত কত না ভালো হতো আমার জীবনে কি অসাধারণ একটা স্মৃতি হতো ইন্টারেস্টিংলি তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন স্বপ্ন দেখলেন যে দুইজন তাকে পাজা করে করে নিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের দিকে আরেকজন দৌড়ে এসে বলে এই ব্যাপার তুমি ওকে জাহান্নামে নাও ওরে ভয় থাকে কোনো তো জাহান্নামই না ও তো জাহান্নামই না আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম রাসূলকে বলতে আমার সাহস লাগলো না আমি আমার বোন রাসূলের স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হাফসা বিনতি ওমর আপনারা জানেন রাসূলের স্ত্রী ওমরের মেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের বোন আমি আমার বোনকে গিয়ে বললাম রাসূলকে একটু বলেন তো আমি এই স্বপ্ন দেখেছি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা বললেন যে নেয়মাল আব্দু আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ কত ভালো ছেলে ও যদি শুধুমাত্র তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করত তাইলে সব ঠিক বুখারী শরীফের হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এই কথা শোনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো দিন তাহাজ্জুদের নামাজ ছাড়েন নাই সুবহানাল্লাহ তাহাজ্জুদের নামাজ কি ফরজ সুবহানাল্লাহ একটা মাত্র কথা একটা ইয়া আমি জানি না তার বয়স তখন কত হবে 10 11 বছর অথবা 12 বছর এই 12 বছরের ছেলের মাঝে কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে আর আমরা 30 40 50 60 বছরের মানুষের মাঝে এই প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে না হবে কি না বলেন ইনশাআল্লাহ হতে হবে রাসূলের কথা শুনলে এরকম একটা প্রতিক্রিয়া প্লিজ তৈরি করুন প্রিয় ভাইরা লাজ যে কথাই বলতে চাই সাহাবাই کرامরা তারা কোনো দ্বিধা দন্ত করতেন না শুনলে যে রাসূল এটা বলেছেন ওকে একজন সাহাবী হাতে স্বর্ণের আংটি পরে আসলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সরাসরি বলেন নাই তিনি বললেন অনেকেরই দেখি জাহান্নামের অঙ্গার তার হাতের মধ্যে পড়া এই কথা শোনার সাথে সাথে তিনি কি করলেন তার হাত থেকে আংটিটা খুলে ফেলে দিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন সাহাবায়ে کرامরা বললেন ঠিক আছে আংটিটা নাও নিয়ে তুমি বিক্রি করে দাও অথবা তোমার ওয়াইফকে দিয়ে দিও তিনি বললেন আল্লাহর কসম আল্লাহ রাসূলের সামনে যেটাকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি ওইটা আমি আর আমার হাতে কোনোদিন স্পর্শ করব না সুবহানাল্লাহ স্বর্ণের আংটি দামি জিনিস ব্যাখ্যা চাওয়ার চেষ্টা করতেন না ব্যাখ্যা নাই রাসূল বলেছেন আর কোনো বক্তব্য নাই রাসূল বলেছেন এটা সুন্নাত মুসাব ওয়াজিব নফল কোনো ইস্যু না কে বলেছেন অতএব এটা নিয়ে আর কোনো আলোচনাই নাই রাসূল বলেছেন আর কোন আলোচনা নেই ওইটাই আমি করব প্রিয় ভাইরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তার রাসূলের আনুগত্য করার তৌফিক